こんにちは、サードラです。今回は、モンスターハンターナウにおいて、6月のイベントのお知らせが公開されましたので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。早速内容を見ていくんですが、こちらですね。6月のイベントのお知らせっていうことで、今回情報がね、公開されていまして、ハンターの皆さん、6月のイベントスケジュールをお知らせいたします。シーズン1の最後を飾るシーズン1クライマックスイベントや、シーズン2に向けたイベントなどが開催予定ですっていうことで、まあ、このシーズン1クライマックスイベントはね、もうすでに今日から始まっていますね。で、6月予定のイベントなんですが、まず一つ目が、今今日から始まっているシーズン1クライマックスイベントとなっていまして、6月6日、木曜日の朝9時から6月11日火曜日の23時59分までがイベント期間となっていますでシーズン1終了に向けてシーズン1で登場したプケプケアッシュやイビルジョーその他ディアブロスアッシュに関するイベントクエストが配信されておりますっていうことで、まあ、これはねもう過去にこちらの動画でイベントミッションとかも全部解説をさせていただいていますのでもしまだ見ていない方はそちらもね大連続の組み合わせとかも解説していますので固定コメントのリンクから見ていただけると嬉しいですで続きましてこちらですねシーズン2スタートっていうことでまず期間が日本時間6月13日木曜日の朝9時から6月24日月曜日月曜日の23時59分までとなっていますで、こう、米印で書いてあるのが結構重要となっていまして、クシャルダオラと戦闘するために必要な古竜迎撃戦、あとは大連続資料のみになるんですが、これが現地時間6月13日木曜日の12時から開催されるみたいですね。で、あとは古竜迎撃戦大連続資料はイベント終了後も継続して開催されますっていうことなので、まあ、ここでね、同じ卓位で書いてあるっていうことは、おそらくこの古竜迎撃戦は大連続資料にね、似たシステムで出てくるんじゃないかなとは思って、いますで個人的にはね、1個前の動画でもお話ししたんですけど、夜中ですね、深夜帯に大連続資料って遊ぶことができないので、まあ、できればね、ちょっと深夜帯に古竜迎撃戦遊べると嬉しいなと思っていたんですが、もしかするとね、大連続資料と同じ開催時間になって、チケット制に、ね、なる可能性は高いんじゃないかなと思います。で、あとはシーズン2で追加されるモンスターの出現率増加や、モンスター討伐に関するイベントクエストが配信されますっていうことで、シーズン2の詳細はこちらのお知らせをご確認確認くださいっていうことでこれも過去にねこちらの動画でご紹介をしていますのでもしまだ見ていない方はそちらもね見ていただけると嬉しいですでイベントの詳細についてなんですが追加情報が来ていまして期間中沼地エリアではフルフルの砂漠エリアではバサルモスの出現率が増加しますあとは期間中フィールドにおけるモンスターの密度が増加しますで、大連続資料ポイントにて、フルフルバサルモス、プケプケアッシュが出現しますっていうことで、まあ、ここ米印で書いてあるんですが、プケプケアッシュはイベント終了後も大連続資料に出現しますっていうことになっていますので、とりあえず、大型アップデートと被せてですね、スタートが一緒のタイミングなんですが、沼地でフルフル、砂漠でバサルモスの出現率増加イベントっていうのがね、始まるみたいですね。で、あとはシーズン2で追加されるモンスターの討伐などを条件とした期間限定のクエストが全10個配信されます。クエストをクリアすることでモンスター素材を報酬として獲得することができます。また、クシャルダオラ討伐のクエストをクリアすることで流玉のかけらを獲得することができますっていうことで、なんとね、クシャルダオラ討伐ができるみたいですね。で、流玉のかけらをね、もらうことができるみたいで、クシャルダオラは新要素古竜迎撃戦でのみ登場しますっていうことなので、まあ、ここに書いてある感じだと、まあ、これもね、前の動画でお話ししたんですけど、前回の人王がみたいに一回だけ戦ってしばらくお預けみたいな、そんな感じではなさそうですね。で、あとは新要素古竜迎撃戦については後日詳細をお知らせしますっていうことになっていまして、このクエストで獲得できる報酬が、モンスター素材、流玉のかけらと、ゼニーとシーズンティアポイントですね。まあ、これがもらえるようになっています。で、続きまして、ガンランス特訓クエストっていうものが開催されまして、これが6月の13日の木曜日なんで、大型アップデートとこれも一緒ですね。から、9月1日日曜日の23時59分なので、かなり長いですね。まあ、2ヶ月以上開催されるイベントとなっていまして、新しく追加されるガンランスに関するイベントクエストが配信されます。で、イベントの詳細に関しては、ガンランスの使用を条件とした期間限定のクエストが全部で6個をですね、配信されます。で、クエストをクリアすることで最終素材やガンランス、これ多分骨重装って読むんですかねを生産強化できるガンランス特訓チケットを報酬として獲得することができます。でこのクエストで獲得したガンランス特訓チケットや素材を使用することで骨重装を生産またはグレード7まで強化することができますっていうことで、まあ、ここに注意書きがあるんですけどもグレード7以降はまあチケットがねいらないですよっていうのと2024武器チケットで骨重装を生産強化することはできません。
ガンランス特訓チケットで骨重層以外のガンランスを生産強化することができませんということでおそらくこの骨重層なんですけどもこちらですね2024武器チケットっていうのが前のイベントで配られたんですけどまあこの SP ゲージ加速がついているねまあちょっと何とも言えない性能のね無属性武器が配られたと思うんですけどまあおそらくこれのガンランス版が今回出るっていう認識でいいのかなとは思いますなのでおそらくついてる武器スキルもね SP ゲージ加速とかにねなるんじゃないかなとは思いますであとはこのクエストで獲得できる報酬としてはガンランス特訓チケットとあと上流骨などの素材ですねあとは銭を配ってくれるみたいでプレシーズンストーリーのチャプターに光がいざなう沼地をクリア後ガンランスが解放された方を対象にゲーム内のスペシャルクエストタブに自動的に配信されますっていうことなのでまあ大型アップデート後ストーリー系結構大変になりそうですねシーズンストーリーも新しくなってイベントミッションも10個配信されてさらにガンランスのねミッションも出るっていう感じになっていますのでちょっとスペシャルクエストタブがね見づらくなる可能性はあるかなと思いますで、続きましてこちらはですね、モンスターハンターストーリーズコラボイベントっていうことで、まあ、個人的にね、ストーリーズが大好きな作品なので激アツイベントなんですが、こちらが6月の24日月曜日の朝9時から7月14日日曜日の23時59分までですね、開催されます。で内容としては、モンスターハンターストーリーズとコラボしたイベントクエストが配信されます。イベントクエストをクリアすると、限定カリウドメダルや限定の重ね着などを獲得することができますっていうことで、まあ、ここにね、モンハンストーリーズの説明が書いてあるんですが、2016年に発売されたモンスターハンターシリーズ初の RPG 作品です。ジンオーガなどおなじみのモンスターたちを仲間にして育てて共に冒険しながらモンスターハンターの世界で壮大なストーリーが楽しめます。フルボイスカーグラフィックの高画質化、様々なデザインアートの鑑賞や BGM を聴くことができるミュージアムモードを追加して2024年6月14日に Nintendo Switch、PlayStation 4 Steam にて新たに発売予定っていうことで、まあ、ここにね、ストーリーズのリンクが貼ってあるんですけども、このモンハンストーリーズに関しては過去にこちらの動画でカプコンさんの本社にね、お邪魔して発売前の先行プレイっていうのもさせていただいていますので、まあ、今回のね、ストーリーズがどんなゲームなのか気になるっていう方は、カプコンさんのね、社内の映像とかもね、ちょっと映してたりしますので、ぜひね、固定コメントのリンクから動画は見ていただけると嬉しいです。で、一応この詳細はこちらっていうのを押すと、まあ、こんな感じでね、まあ、ストーリーズのね、公式ページに飛ぶようにはなってますね。で、あとはこちらですね、まあ、先週終わったばっかりなんですが、もっと人かり行こうぜイベントっていうのがまた開催されまして、これ多分クアリリイベントみたいな感じで、毎月恒例になりそうですね。期間が6月24日月曜日の朝9時から6月30日日曜日の23時59分までとなっています。なので、一応こちらのストーリーズコラボイベントと一緒のタイミングですねでスタートをしましてグループハントをテーマとしたイベントクエストが配信されますこのイベントからグループハント報酬で獲得できるチケットで生産するアロイシリーズという防具が登場しますこのイベント以降、マルチハント報酬として新たにアロイシリーズ防具を生産強化できるチケットが入手できるようになりますっていうことで、今回からマルチ限定の報酬が実装されて、それで新しい防具をね、作れるようになるみたいです。まあ、ただ、このアロイシリーズっていうのが、本家通りであれば、なんか、砥石使用高速化とか、水耐性とか風圧耐性みたいな感じで、そんなにね、使える防具だった印象がないので、まあ、おそらく初心者向けのね、救済防具とかになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もしかしたらね、スロットが3つ空いてるとかね、そういう面白い可能性もあるんですけど、まあ、一応こういったね、新しい防具っていうのも、このもっと人から行こうぜイベントで追加されるみたいですね。まあ、イメージとしては多分ハロウィンイベントとか、そういったのと同じ感じの追加防具って思っていただけるといいのかなと思います。で、あとは、その他のアップデート注意事項ということで、詳細は各イベントのお知らせをご確認ください。イベントの内容等は、余白なく変更となる場合がありますっていうことで、まあ、終わりとなりますね。なので、まあ、大型アップデートをリリースされてから結構忙しそうですね。イベントもいろいろ開催されてくれますし、あと、バサルモスとフルフルはね、確率アップしますので、まあ、例えば、おそらくね、ガンランス用にバサルモスの防具作りたいとか、あとは、クシャルダオラに向けてフルフルの武器作りたいとか、ある場合は、出現率アップをね、活かしていただいて、しっかり素材回収とかをねしていただけるといいのかなと思いますということで今回は6月のイベントの内容についてご紹介させていただきましたこれからもモンハンナウの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントくださると嬉しいですバイバイ